Hi children, good morning. Today we are going to learn about 6th class, 5th unit at the vegetable shop lesson grammar which was given at the end of the textbook. Come on, open your textbook page number 72. Grammar. Read the following paragraph. ఈ కింద యొక్క ఒక పేరాగ్రాఫ్ ఇవ్వబడింది ఆ పేరాగ్రాఫ్ చక్కని కథ రూపంలో ఇవ్వబడింది ఆ కథను మీరు ఫాలో అవుతూనే ఆ కథలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత చూడాలి ఎందుకు ఈ కథ ఇచ్చాడు అని ఈ కథను మనకు ముఖ్యంగా ఇచ్చింది ఎందుకంటే పాస్ట్ ప్ర కంటిన్యూస్ యాక్షన్స్ లేదా పాస్ట్ ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్స్ లేదా పాస్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ యాక్షన్స్ గురించి నేర్చుకోవడానికి అంటే ఓబు ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది ఓబుకు ముందున్న బి ఫాము ఎలా ఇవ్వబడుతుంది అనేది మీకు ఇక్కడ గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయాలు మీరు ఆల్రెడీ సెకండ్ యూనిట్లో ద స్నేక్ చామర్లో మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్సెస్ లేక ప్రజెంట్ ప్రోగ్రెస్ టెన్స్ టెన్స్ లేక ప్రజెంట్ ఆన్ గోయింగ్ సెంటెన్సెస్ నేర్చుకున్నారు మీరు ఏది వర్తమాన కాలంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి వాటి గురించి నేర్చుకున్నారు ఇక్కడ మీరు భూతకాలంలో జరిగేటువంటి అంటే సటన్ పీరియడ్లో అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి విషయాలను జరుగుతున్నట్టుగా యథాతథంగా చెప్పడాన్ని ఏమంటారు పాస్ట్ కంటిన్యూస్ యాక్షన్స్ భూతకాలంలో జరుగుతూ కొనసాగబడుతున్నటువంటి క్రియలు సో వర్తమాన కాలంలో మనం బీఫామ్ బాబుని ఈజ్ వాడాం అక్కడ ఈజ్ సింగింగ్ ఈజ్ డ్యాన్సింగ్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఈజ్ రైటింగ్ అని నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ భూతకాలంలో ఈజ్ పాస్ట్ టెన్స్ ఏంటి వాజ్ సో వాజ్ పెయింటింగ్ వాజ్ డ్యాన్సింగ్ వాజ్ సింగింగ్ వాజ్ రీడింగ్ అని రాస్తాం మనం సబ్జెక్ట్ రాసి సబ్జెక్ట్ సింగ్లర్ అయితేనే వాజ్ పెడతాం అదే సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్లో ఉందనుకోండి దే కానీ ఫ్రెండ్స్ అని కానీ అలా ఉందనుకోండి ఓ డబ్ల్యూఆర్ ఇవో ఎందుకు ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఆర్ రాసాము ఆర్ ఆర్ దాని పాస్ట్ ఫామ్ ఏంటి రూపం ఏంటి పాస్ట్ టెన్స్ రూపం ఓ సో ఇక్కడ చిన్న మెలికి మాత్రమే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఓబ్ మాత్రం వి వన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ రూపంలోనే ఉంటుంది అది ప్రజెంట్ ఆన్ గోయింగ్ అయినా పాస్ట్ ఆన్ గోయింగ్ అయినా ఓబ్ మాత్రం వి వన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ అంటే క్రియకు ఇంగ్ ఫామ్ చేర్చబడుతుంది ఎక్కడ మార్పు ఉంటుంది అంటే బి ఫామ్ బబుల్లో ప్రజెంట్ సింగ్లర్ నవన్ వచ్చినప్పుడు మీరు బి ఫామ్ వర్బుని ఈజ్ వాడతారు ప్రజెంట్ సింగ్లర్ నవన్ని పాస్ట్ గోయింగ్ యాక్షన్లు అయితే వాజ్ అనే బి ఫామ్ వాడతారు ఎందుకంటే ఈజ్ పాస్ట్ టెన్స్ వాజ్ కాబట్టి అలాగే ప్రజెంట్ ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్లో ప్లూరల్ నవన్ వచ్చినప్పుడు ఆర్ వాడతాం అదే పాస్ట్ టెన్స్లో ఓ వాడతాం ఎందుకంటే ఆర్కి ఆపోజిట్ సారీ ఆర్కి పాస్ట్ టెన్స్ ఏంటి ఓ అది ఒక్కటే తేడా ఈజ్కి బదులు వాజు ఆర్కి బదులు ఓ ఈజ్ అయితే సింగ్లర్ ప్రజెంట్ టెన్స్ వాడాం మనం ఇక్కడ వాజ్ని పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో వాడుతున్నాం అక్కడ ఆర్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్లో ఉపయోగించాం ఇక్కడ వైర్ ఉపయోగిస్తాం క్రియారూపం మాత్రం ఒకటే బి వన్ ప్లస్ సింగ్ ఫామ్ ఇది అర్థం చేసుకోవడం కోసం మనం అంటే ముందే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఈ విషయాన్ని ఎందుకంటే జాగ్రత్తగా వింటారని కథ కథలోని నీతి దాంతోపాటు కథలో ఎంజాయ్మెంట్ దాంతోపాటు గ్రామ నేర్చుకునే సౌలభ్యం ఫ్లేవర్ మెథడ్ మనకి ఇప్పుడు రూపొందించబడ్డాయి టెక్స్ట్ బుక్ల్లో సో ఎంజాయ్ యువర్ సెల్ఫ్ లాస్ట్ ఈవినింగ్ ఐ వెంట్ టు మై ఫ్రెండ్స్ రవీస్ హౌస్ లాస్ట్ ఈవినింగ్ ఐ వెంట్ మై ఫ్రెండ్ రవీస్ హౌస్ ఐ అంటే ఒక బాబు ఒక అబ్బాయి వెళ్ళాడు ఫ్రెండ్ ఇంటికి రవి రవి ఫ్రెండ్ పేరు రవీస్ ఫాదర్ వాజ్ వాషింగ్ క్లాత్స్ వాజ్ వాషింగ్ క్లాత్స్ రవీస్ ఫాదర్ సి రవీస్ ఫాదర్ సింగ్లర్ నౌన్ కాబట్టి వాజ్ పెట్టాం బీ ఫామ్ బాబు క్రియ ఫస్ట్ ఫామ్కి ఇన్ఫామ్ చేర్చాం వాష్ వాషింగ్ ఐ ఆస్ట్ హిమ్ అబౌట్ రవి వాళ్ళ నాన్నగారిని అడిగాడు రవి అయ్యండి అని He is inside, he said. Lobul Nadaya and Chippadatun. I went in. He is inside, 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 he is inside. I went in that time, he is inside, 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 he is inside. I went in Lobul Kweilad in Turkey. Ravi was cutting vegetables. Ravi vegetables cut just now, chakka. I am not going to be able to do it. I am not going to be able to do it. వెజిటబుల్స్ కోస్తున్నాడు తన పని తను చేస్తున్నాడు ఇక్కడ రవి సింగ్లర్ నవన్ కాబట్టి వాజ్ వాడాం బీ ఫామ్ బాబు ఇంగ్ ఫామ్ 
వివన్కి ఇన్ఫార్మ్ చేచ్చాం సో కటింగ్ హీ సిస్టర్ వాజ్ హెల్పింగ్ హిమ్ చెల్లెలు సహాయం చేస్తుంది కూరగాయ అండిస్తూ ఒకటి ఒకటి సో సిస్టర్ సింగ్లర్ నౌన్ కాబట్టి వాజ్ వాడాం హెల్ప్ ప్లస్ ఇంక్ హెల్పింగ్ సో హెల్ప్ అనేది వివన్ ఫామ్ కాబట్టి దానికి ఇంక్ చేర్చావు హెల్పింగ్ హీస్ మదర్ వాజ్ కుకింగ్ హీస్ మదర్ సింగ్లర్ నౌన్ కాబట్టి వాజ్ కుకింగ్ కుక్ ప్లస్ ఇంక్ కుకింగ్ టూ లిటిల్ కిటెన్స్ వేర్ ప్లేయింగ్ దేర్ హౌ మెన్ వేర్ ప్లేయింగ్ దేర్ టూ లిటిల్ కిటెన్స్ అక్కడ ఆడుతున్నారు దేర్ గ్రాండ్ మదర్ వాజ్ వాచింగ్ ఏ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆన్ టీవీ ఇక్కడ చూడండి టూ లిటిల్ కిటెన్స్ బహువచనం కాబట్టి వ్యార్ మళ్ళీ వి వన్ ఫామ్కి ఇన్ఫామ్ చేర్చాడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ అనమాట ఇన్ఫామ్ ప్రజెంట్ టెన్స్ కంటిన్యూస్ యాక్షన్లో కానీ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో కానీ వి వన్ ప్లస్ ఇన్ఫామే ఉంటుంది ఎక్కడ తేడా ఉంటుందంటే ప్రజెంట్లో ఈజ్ ఉంటే పాస్ట్ టెన్స్లో వాజ్ ప్రజెంట్ గోయింగ్ ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్లో ఆర్ ఉంటే పాస్ట్ ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్లో బ్యార్ ఇదే చిన్న మార్పు తర్వాత గ్రాండ్ దే గ్రాండ్ మదర్ వాజ్ కుకింగ్ టూ లిటిల్ కిటెన్స్ వర్ ప్లేయింగ్ దేర్ దే గ్రాండ్ మదర్ వాజ్ వాచింగ్ ఏ క్రికెట్ మ్యాచ్ అంటే గ్రాండ్ మదర్ సింగిల్ నౌన్ కాబట్టి వాజ్ వాచింగ్ వాచ్ ప్లస్ ఇంక్ ఫామ్ వాచింగ్ రవి ఆస్క్ మీ టు సిట్ బిసైడ్ హిమ్ పిల్లవాడు ఫ్రెండ్ని చూడగా లేచి ఆడుకోవడానికి చక్క చక్క లేచి వెళ్ళలేదు తను చేసే పని కంటిన్యూ చేస్తూనే స్నేహితుడిని ఆదరంగా పిలిచి తను పక్కన కూర్చోమన్నాడు హిజ్ మదర్ గేవ్ మీ సమ్ పాయసం వాళ్ళ అమ్మ అప్యాయంగా పాయసం ఇచ్చింది అతనికి ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ దెమ్ ఆల్ అందరూ ఇంట్లో ఎవరి పని వాళ్ళు చేయటం చూస్తే నాకు చాలా సంతోషం వేసింది ఇట్స్ ఎ హ్యాపీ ఫ్యామిలీ ఏ హ్యాపీ ఫ్యామిలీ కామెంట్ చేశాడు తన ఆనందాన్ని వ్యక్తీకరించాడు ఏ హ్యాపీ ఫ్యామిలీ ఎంత అందమైన కుటుంబము ఎంత సంతోషమైన కుటుంబం నిజమే కదా ఇంట్లో ఎవరి పని వాళ్ళు చేస్తే అందరికి తేలిగ్గా ఉంటుంది ఎవరికి కోపం రాదు హ్యాపీ హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా సాగిపోతుంది మరి ఇక్కడ మోరల్ ఏం నేర్చుకున్నారు మీరు ఇంట్లో మనం చేయగలిగిన పని మనం ఎవరి పని చేయగలిగిన పని వాళ్ళు చేస్తే మనం సునాయాసంగా పని అయిపోతుంది మరి ప్రశాంత ఉంటుంది సంతోషం ఉంటుంది అనేది మన కథలో లేదు మరి కథలో నువ్వు నేర్చుకున్న గ్రామర్ ఏంటి అయిపోయినటువంటి క్రియల్ని వాటిని జరుగుతున్నట్టు చెప్పేటప్పుడు పాస్ట్ టెన్స్ క్రియల్ని పాస్ట్ ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్స్ అంటారని లేదా పాస్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ అంటారని నేర్చుకున్నాను ఎలా అంటారు అంటే బీఫామ్ బబ్స్ సింగ్లర్ నౌన్ అయితే వాజ్ ప్లూరల్ నౌన్ అయితే వెర్ రాయబడతాయి మెయిన్ వర్బ్స్కి ఇంక్ ఫామ్ చేర్చబడుతుంది వి వన్ ఫామ్కి ఏం చేర్చబడుతుంది ఇంక్ ఫామ్ ఇక్కడ మళ్ళీ క్లియర్గా ఇచ్చాడు చూడండి ద వేవ్స్ ఆర్ వాషింగ్ వాజ్ వాషింగ్ వాజ్ కటింగ్ వాజ్ హెల్పింగ్ వాజ్ కుకింగ్ వ్యాట్ ప్లేయింగ్ వాజ్ వాచింగ్ ఇండికేట్ ద ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ వాజ్ వెర్ సింగ్లర్లో వాజ్ ప్లోరల్ డౌన్స్కి వెర్ ఉంటే పాస్ట్ ఆన్ గోయింగ్ ఇంక్ ఫామ్ ఉంటే చూసే క్రియలకి పాస్ట్ ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్స్ అని ఈజీగా చెప్పవచ్చు they are in the past continuous tense or past progressive tense ani cheppesa the form of such verbs is ropam was or were gurtinchi v1 form ki ink form unte dan structure ichcha chakka grammar structure was singular aithe was untundi plural aithe were untundi ventane em untundi v1 form verb ki ink form chertha padutundi అని మనకి వివరణ జరిగింది సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను అది ప్రాక్టీస్కి ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ ఇంకొక స్టోరీ ఇచ్చాడు ఎందుకు ఇచ్చాడు ఈ స్టోరీ మనం నేర్చుకున్నటువంటి గ్రామర్ని డ్రిల్ చేసుకుంటానికి ప్రత్యేకంగా గ్రామర్ అంటే బ్రోర్ కొట్టుద్ది కాబట్టి ఒక కథ రూపంలో ఆసక్తిగా మళ్ళీ మీకు క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ మీరు సొంతగా ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ఓబ్కి ఇన్ఫామ్ చేర్చి సింగ్లర్ నౌన్ అయితే వాజు ప్లోరల్ నౌన్ అయితే వెర్ చేర్చాలనేటువంటి అవగాహనతో ఫిల్అప్ చేయటం కోసం మళ్ళీ ఈ స్టోరీ మనకి ఇచ్చబడింది ఇవ్వబడింది ఓకే చూడండి ఎస్టర్డే ద డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీస్ విజిటెడ్ అవర్ స్కూల్ అట్ దట్ టైమ్ వి వి అంటే ఏంటమ్మా ప్లోరల్ బహువచ్చును సో ఇక్కడ ప్లేకి ఇన్ఫామ్ చేసి ప్లేయింగ్ వెర్ పెట్టాము ఇక్కడ ఇన్ ద గ్రౌండ్ అవర్ హెడ్ మాస్టర్ వాజ్ వాకింగ్ వాక్ ఇన్ఫామ్ చేసి వాకింగ్ పెట్టాం హెడ్ మాస్టర్ సింగ్లర్ నౌన్ కాబట్టి వాజ్ పెట్టాం వాజ్ వాకింగ్ ఇన్ ద వెరండా దీవు గారు చెడుకు వరండాలు నడుస్తున్నారు హెడ్ మాస్టర్ గారు అంటే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు క్లాసులని సమ్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ప్లూరల్ నౌన్ కాబట్టి ఓ పెట్టాం ఇక్కడ క్లైంబ్కి క్లైంబింగ్ రాసాం ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ రాసేస్తారు మీరు ఫిల్అప్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అంతే నాతో పాటు నెక్స్ట్ జోసఫ్ అండ్ ఇస్మయల్ 
ఇక్కడ జోసఫ్ ఇస్ మీరు ఇద్దరు కాబట్టి వెర్ క్వారల్ కింగ్ ఫామ్ చేస్తే క్వారలింగ్ ఫర్ ఏ బాల్ బంతి కోసం పోటాడుకుంటున్నారు అవర్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చినట్టు పిఈటి గేమ్స్ టీచర్ గారు వాజ్ సింగ్లర్ నౌన్ కాబట్టి వాజ్ రన్ ప్లస్ సింగ్ ఫామ్ రన్నింగ్ ఏ రేస్ విత్ స్టూడెంట్స్ పిల్లలకు పొరుగు పందెం పెట్టింది ఆవిడే రజని రజని అనే అమ్మాయి అవర్ స్కూల్ పీపుల్ లీడ్ వాజ్ రైటింగ్ సంథింగ్ ఆన్ ద నోటీస్ బోర్డ్ ఇక్కడ చూడండి రజని సింగిల్ సింగ్లర్ నౌన్ కాబట్టి వాజ్ రన్ ప్లస్ సింగ్ ఫామ్ రన్నింగ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాజ్ రైటింగ్ రైట్ ప్లస్ సింగ్ ఫామ్ రైటింగ్ అంద నోటీస్ బోర్డు నోటీస్ బోర్డు లేదు రాస్తుంది ఆ అమ్మాయి సమ్ గర్ల్స్ గర్ల్స్ బహువచనం కాబట్టి ప్లోరల్ కాబట్టి వ్యాన్ డూకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే డూయింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉంది సైన్స్ ల్యాబ్ సైన్స్ ల్యాబ్లో ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు ద సెవెంత్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ ప్లోరల్ కాబట్టి వ్యాన్ రీడింగ్ రీడింగ్ బుక్స్ ఇన్ ద లైబ్రరీ లైబ్రరీలో బుక్స్ చదువుతున్నారు ద డిఓ అప్రిషియేటెడ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ స్టాఫ్ చక్కగా ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇందాక హ్యాపీ ఫ్యామిలీ అని ఎట్లాగో హ్యాపీ స్కూల్ అని ఫీల్ అయ్యారు ఆయన ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఎవరు కూడా బేస్ట్గా వ్యర్థంగా తిరగటం లేదు సో కథ తెలిసింది డిఓ గారు వస్తే ఎట్లా ఎట్లా జరిగేది అనేది కథ తెలిసింది ఎలా డిసిప్లిన్గా ఉండాలని కూడా తెలిసి చెప్పారు ఆటోమేటిక్గా నీకు ఫిల్అప్ చేయటం అర్థమైంది పైన కథ ద్వారా పాస్ట్ ఆన్గోయింగ్ యాక్షన్స్ లేదా పాస్ట్ ప్రోగ్రెస్ యాక్షన్స్ లేదా ప్రోగ్రెస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ యాక్షన్స్ని వర్బ్స్ బీఫామ్ వర్బ్స్ ఎట్ రాయాలి మెయిన్ వర్బ్ ఏ ఫామ్లో నుంచి అట్ రాయాలి అనేది ప్రాక్టికల్గా మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకొని ట్రై చేస్తారు తప్పే పోదు ఎందుకంటే పైన బాగా పారాగ్రాఫ్ నేర్చుకున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ మీకు తప్పు రాసే అవకాశం ఉండదు వి వన్ ఫామ్కి ఇంక్ ఫామ్ చేర్చాలి మెయిన్ వర్బ్లో బీఫామ్ వర్బ్ సింగ్లర్ అయితే వాజ్ ఫ్లోరల్ అయితే వెర్ర అంతే కాబట్టి మీరు మెయిన్గా చూడాల్సింది ఏంటంటే మీకు ఇచ్చిన నౌన్ సింగ్లర్లో ఉందా వాజ్ పెట్టండి ఫ్లోరల్లో ఉందా వెర్ పెట్టండి ఇక క్రీకి ఇన్ఫార్మ్ చేసేసి దాని పక్కన రాయటమే కదా మోస్ట్ ఈజీ పాస్ట్ ఆన్గోయింగ్ యాక్షన్స్ అయిపోయింది వాటినే పాస్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ యాక్షన్స్ అంటారు టెన్స్ అంటారు వాటినే ప్రజెంట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని కూడా అంటాం మనం భూతకాలంలో జరుగుతున్నటువంటి క్రియలు అంటే జరుగుతున్నట్టు వివరిస్తున్నాడు ఆ టైంలో సర్టెన్ టైంలో జరిగిన పనుల్ని ఓకే చిల్డ్రన్ నెక్స్ట్ రైట్ ఐ మీన్ రైట్ యాజ్ మెనీ సెంటెన్స్ యాజ్ యూ కెన్ ఫ్రమ్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ టేబుల్ గివెన్ బిలో సబ్స్టిట్యూషన్ టేబుల్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏరుకొని అర్థవంతమైనటువంటి వాక్యాన్ని రాయాలి అక్కడ ఇచ్చాడు కొన్ని నౌన్స్ ఇచ్చాడు కొన్ని బీఫామ్ వర్బ్స్ ఇచ్చాడు కొన్ని వర్బ్ ఫామ్స్ ఇచ్చాడు తర్వాత సబ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చాడు వాటితో మనం చక్కగా రాయగలిగి ఉండాలి అర్థవంతమైన వాక్యాన్ని ఇప్పుడు ఏ సబ్ దేని గురించి రాయాలి సబ్స్టిట్యూషన్ టేబుల్లో పాస్ట్ ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్స్ లేకపోతే దాన్ని ఏమంటారు పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటారు దాన్నే ఏమంటారు పాస్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ అని కూడా అంటాం మూడు రకాలు పిలుస్తాం సో వా ఆ టెన్స్ రూపంలో రాయాలి మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకుందాం కదమ్మా నౌన్ సింగ్లర్లు ఉంటాయి వాజ్ అని క్రియ వ్యూవన్ ఫామ్లో ఉండి ఇన్ఫామ్ చేర్చాలని నేర్చుకున్నాం నౌన్ ఫ్లోరల్లో ఉంటే వెర్ర అని క్రియకి వివన్ ఫామ్లో ఇన్ఫామ్ నేర్చు ఒకటి గమనించండి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అయినా పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అయినా క్రియ మాత్రం ఇంక్ ఫామ్ రూపం రాసి సరిపోతుంది వివన్ ఫామ్కి రెండిట్లోనూ ఒకటే రూపం కేవలం మార్పెల్ల బి ఫామ్ బబ్లోనే ఈజ్ ప్రజెంటెన్స్లో ఉంటే పాస్ట్ టెన్స్లో వాజ్ ఆర్ ప్రజెంటెన్స్లో ఉంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉంటుంది వ్యాన్ ఇదొక్కటే ట్విస్ట్ మెయిన్ ట్విస్ట్ అది గమనించుకోండి బి ఫామ్ బబ్స్ దగ్గర సో ఇక్కడ చూడండి అందుకే ఇచ్చాడు వాజ్ వెర్ సింగ్లర్ అయితే వాజ్ ఫ్లోరల్ అయితే వెర్ వాడాలి అని వాజ్ నాట్ వరెంట్ అంటే ఏంటంటే వాజ్ ప్లస్ నాట్ వజంట్ వెర్ ప్లస్ నాట్ వరెంట్ అంటే నెగిటివ్ యాక్షన్స్ అనమాట ఇవి పాజిటివ్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి ఇవి నెగిటివ్ అంటే అంటే జరిగే పనులు జరగని పనులు అనమాట ఇవి సో ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు పది నౌన్స్ ఇచ్చాడు నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ ఐ ఇచ్చాడు సో ఇది సింగ్లర్ వి ఇచ్చాడు ఫ్లోరల్ యు ఇచ్చాడు సింగ్లర్ అయినా ఫ్లోరల్ కింద తీయాలి మనం బీఫామ్ అబ్బు వెర్ర రాయాలి ఇవి పక్కన ఎప్పుడు హీ సింగ్లర్ షీ సింగ్లర్ ఇట్ సింగ్లర్ రవి సింగ్లర్ హీస్ అంకిల్ సింగ్లర్ దే ప్లోరల్ నౌన్ మై ఫ్రెండ్స్ ప్లోరల్ నౌన్ సో వెర్ర ఎప్పుడు వాడాలి బీకి యూకి యూ బహువచనం కాకపోయినప్పటికీ కూడా వాడాలి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం తర్వాత దేకి మై ఫ్రెండ్కి మిగతా అన్నిటికి కూడా
she was reading novels so noun ni batti dani singular plural tatvanni batti was were upayogistam not like on raste positive vakyalu not to raste negative vakyalu nuvu ai to raste ee actions anni rayachu you thought ee actions anni rayachu atla ee ardhavanta vakyalni past ongoing action as many as you can annadu ante nearly 100 positive rayachu హండ్రెడ్ ఏ రాయచ్చు నెగిటివ్ సెంటెన్స్ రాయచ్చు వాజెంట్ పెగ్ చీప్ హండ్రెడ్ రాయచ్చు వాజెంట్ నాట్ వాజ్ నాట్ వాజెంట్ ఉపయోగించి హండ్రెడ్ సెంటెన్స్ వాజ్ ఉపయోగించి హండ్రెడ్ సెంటెన్స్ ఏది పది సబ్జెక్టులు పది పదులు వంద ఇక్కడ పది ఇచ్చాడు కదా పది యాక్షన్స్ పది సబ్జెక్టులకి ఉపయోగించి రాయచ్చు క్రియల్ని అర్థమైందమ్మా యాజ్ మెనీ అందుకే సబ్స్టిట్యూట్ టేబుల్ యాజ్ మెనీ సెంటెన్స్ యాజ్ యూ కెన్ అన్నాడు ఎన్ని రకాల వాక్యాలు వస్తే అర్థవంతమైనవి ఆన్గోయింగ్ యాక్టర్స్ పాజిటివ్ అన్నీ రాసుకోవచ్చు ఓకే చిల్డ్రన్ నువ్వు ఎలా రాయాలో కూడా చక్కగా మీకు ఉదాహరణ ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఇచ్చాడు ఐ వాజ్ రీడింగ్ నావెల్ చదువుకున్నా ఇందాక మనం యూ వేర్ రన్నింగ్ ఎ రేస్ అట్లా నీకు కావాల్సిన సబ్జెక్ట్ తోటి సింగ్లర్ అయితే వాజ్ చేసుకుంటూ వా చేర్చుకుంటూ పాజిటివ్ అయితే వాజ్ నెగిటివ్ అయితే వాజ్ అంటే పెట్టుకోవటం అలాగే ప్లూరల్ నౌన్ ఉంటే కనుక యూ వచ్చింది యూ సింగ్లర్ కాకపోయినా ప్లూరల్ కాకపోయినా యూ ఉంది కాబట్టి వెర్ రాసాం పాజిటివ్ యాక్షన్ వెర్ రన్నింగ్ నెగిటివ్ యాక్షన్ అంటే వెర్ అండ్ రన్నింగ్ అని పెడతాం సో పాజిటివ్ తోటి హండ్రెడ్ యాక్షన్స్ నెగిటివ్తో హండ్రెడ్ యాక్షన్స్ రాసుకోవచ్చు ఓకే చిల్డ్రన్ మీకు అర్థమైతే అసలు ఎన్ ఎన్నైనా రాయగలరు వాక్యాలను అది సో ఇంకా క్లియర్గా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు చూడండి ద సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అన్నాడు సామాన్య వర్తమాన కాలం వి యూజ్ ద సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ వెర్ అన్ యాక్షన్ ఈజ్ హ్యాపీనింగ్ రైట్ నావ్ ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఈ టైంలో ఈ ఆన్ ద పాయింట్ ఈ టైంలో ఈ సమయంలో జరిగే యాక్షన్ని సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటారు నెక్స్ట్ ఆర్ వెన్ ఇట్ హ్యాపీన్స్ రెగ్యులర్లీ తరచు రోజు స్కూల్కి వస్తాం ప్రజెంట్ టెన్స్ అది రోజు ఆ అమ్మాయి రేడియోలో పాటలు పాడుతుంది ప్రజెంట్ టెన్స్ అది రోజు జరిగే పనులు కానీ ఆన్ ద స్పాట్ మనం ప్రస్తుతం చేసే పనులు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చేసే పనులు కానీ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటాం ఎలా వాడతారు క్రియని షీ టీచర్స్ ఇంగ్లీష్ షీ స్పీక్స్ తెలుగు షీ రైట్స్ నావెల్స్ రెగ్యులర్ చేసే పనులు క్రియకి ఎస్ చేర్చాం ఏం చేర్చాం మనం ఎస్ గుర్తుపెట్టుకున్న కొండ గుర్తిది మీకు క్రియకి సబ్జెక్ట్ తర్వాత వచ్చే క్రియకి ఎస్ చేర్చబడితే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ వాక్యాలు అంటారని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ద సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ సామాన్య భూతకాలము భూతకాలం అంటే అయిపోయిన కాలం వి యూజ్ ద సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫర్ పాస్ట్ యాక్షన్స్ పూర్వం జరిగిన వాటి గురించి చెప్పేటప్పుడు భూతకాలంలో జరిగే క్రియల గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం భూతకాలాన్ని వాడతాం దట్ హ్యాపెండ్ ఎయిదర్ ఎట్ ఎ స్పెసిఫిక్ టైం ప్రత్యేక టైం ఇందాక అబ్బాయి రవి చెప్పాడు చూడండి రవి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు పిల్లాడు ఆ టైంలో ఏమేమి జరిగిన చెప్పాడు పాస్ట్ ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్స్ అట్లాగే పాస్ట్ టెన్స్ కూడా ప్రత్యేక టైం పోయిన సంవత్సరం పది ఏళ్ళ కిందట ఇరవై ఏళ్ళ కిందట వంద ఏళ్ళ కిందట అని చెప్పేటప్పుడు విచ్ కెన్ ఎయిదర్ బి గివెన్ బై సైమ్ ప్రైజ్ ఇంకోసారి నిన్న మొన్న జరిగినటువంటి చెప్పేటప్పుడు టైం ప్రైజ్లు యూ అండర్స్టూడ్ ఫ్రమ్ ద కాంటాక్ట్ సందర్భాన్ని బట్టి పాస్ట్ టెన్స్ అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ చూడండి షీ థాట్ ఇంగ్లీష్ లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఏంటి అది చేసిన అమ్మాయి ఇంగ్లీష్ ద ప్రజెంట్ కంటిన్యూ థాట్ టీచ్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అయితే అంటే వి వన్ ఫామ్ అయితే టిఐయు చేసే థాట్ వి టూ ఫామ్ ద ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఎప్పుడు రాయాలి క్రీకి ఇంక్ ఫామ్ చేరుస్తామని చెప్పాం కదా మనం వి వన్ ప్లస్ ఇంక్ ఫాము తర్వాత ఈజ్ సింగ్లర్ నౌన్ అయితే ఆర్ ప్లోరల్ నౌన్ అయితే రాస్తాం అంతే ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం సెకండ్ యూనిట్లో ద స్నేక్ చార్మర్లో ఇక్కడ మళ్ళీ చూద్దాం వి యూజ్ ద ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఫర్ అన్ యాక్షన్ ఆర్ కండిషన్ ఒక క్రియ ఒక పనిని కానీ ఒక స్థితిని కానీ దట్ హ్యాపీనింగ్ నౌ ఫ్రీక్వెంట్ సారీ అమ్మా సారీ వి యూజ్ ద పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఫర్ అన్ యాక్షన్ దట్ బిగాన్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఆర్ ఆఫెన్ కంటిన్యూ ఫర్ ఎ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ ద యాక్షన్ స్టార్టెడ్ అది ఇంతకు ముందు భూతకాలంలో స్టార్ట్ అయ్యి కొంతకాలం జరిగినప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు లేదు పాస్ట్ టెన్స్లో ఇంకా జరుగు తరచుగా కంటిన్యూ అయ్యేటప్పుడు మనం ఈ యాక్షన్ చెప్పి నా చెప్పాక రవి అబ్బాయి నేను వెళ్ళినప్పుడు ఆ టైంలో ఆ స్పాట్ టైంలో ఏం జరిగింది నిన్న గురించి చెప్తున్నాడు షార్ట్ టైంలో 
ఓకే అప్పుడు దాన్ని పాస్ట్ ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ ఏం చెప్పాడు దాన్ని పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటారు ఏమంటారు దాన్ని పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఎక్కడ చూడండి షీ వాస్ టీచింగ్ ఇన్ ద స్కూల్ లాస్ట్ ఇయర్ సో షీ వాస్ టీచింగ్ ఇన్ ద స్కూల్ లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇంకా టీచ్ చేస్తూనే ఉందా అమ్మాయి లాస్ట్ ఇయర్ టీచింగ్ టీచింగ్ నేను వెళ్ళినప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళినప్పుడు చేస్తూనే ఉంది పాట పాఠాలు బోధన సో పర్టికులర్ టైం పాస్ట్ టైం కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాజ్ సింగ్లర్ నౌన్ బి ఫామ్ ఆఫ్ వాబ్ వాజ్ వచ్చింది టీచ్ బి వన్ ఫామ్ దానికి ఇంక్ ఫామ్ ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం కాబట్టి మనం ద ఫ్యూచర్ టెన్స్ వి యూస్ ద ఫ్యూచర్ టెన్స్ టు రిఫర్ టు యాన్ యాక్షన్ ఆర్ ఈవెంట్ దట్ హ్యాస్ నాట్ ఎట్ బిగిన్ ఒక సంఘటన కానీ ఒక పని కానీ ఇంకా బిగిన్ కాలేదు కాబోతుందని ఎక్స్పెక్టేషన్ అనమాట ఫ్యూచర్ టెన్స్ అంటారు దాన్నే భవిష్యత్తు అంటారు భవిష్యత్ కాలము ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఆర్ టు మేక్ ఏ ప్రొడిక్షన్ ఆశావాహవత్వం చేయటం ఆర్ షో ఎబిలిటీ సామర్థ్యాన్ని తెలియజేయటం కోసం ఇంటెన్షన్ కోరిక అండ్ డిటర్మినేషన్ నిర్ణయాత్మకత భవిష్యత్తులో జరుగుతాయి అనేటువంటి వ్యక్తీకరించడం కోసం ఉపయోగించే టెన్స్ ఏమంటారు ఫ్యూచర్ టెన్స్ అక్కడ విల్ వాడ విల్ కానీ షెల్ కానీ వాడతాయి షీ విల్ టీచ్ వి వన్ ఫామ్ మాత్రమే వాడారు ఇంక్ ఫామ్లు లేవు ఏం లేవు సింపుల్ ప్రజెంట్గా తెస్ట్ చేయించాం కదా అట్లా కాదు ఇక్కడ వి వన్ ఫామ్ మాత్రమే వాడాము విల్ షెల్ మే మైట్ అట్లాంటివి వాడతారు షీ విల్ టీచ్ హిందీ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చే నెలలో అని చెప్పి చెప్పు దాసావాహకం ఇంటెన్షన్ ఓకే